നമ്മൾ ഡേവിഡ് എസ് ആറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് ഇതവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് നല്ല മഴയാണ് ഈ മഴയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരതയാണ് കാരണം ഷൂട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്കൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കുറേ തവണ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മഴ കാരണം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റാരുമല്ല ഒരു ഡാൻസറാണ് ഒരു ആങ്കറാണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ആക്ടറാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലേബിൾ അറിയപ്പെടുന്ന ദേവി അജിത് യെസ് ദി യങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദേവി അജിത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചേച്ചിനെ വിളിച്ച് നോക്കാം ചേച്ചി ആദ്യമേ ഞാൻ കയറി വന്നിട്ടാണ് വേറെ ഡോറിട്ട് അടയ്ക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ദേവി അജിത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗംഗോത്രി ഞാൻ വെളിയിൽ നിൽക്കാത്ത നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇതുപോലെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇവിടെ വീട് കാണാനും ചേച്ചിന്റെ ഒരു ഡേ എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റിലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ചേച്ചിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെൻ ഐ സെറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവിത്തെ സ്റ്റാറിന്റെ എപ്പിസോഡ് ദാ ദേവി ചേച്ചി ആയിട്ടാണ് ദേവി ചേച്ചി സാധാരണ ഒരു റൊട്ടീൻ ഏഹ് ദേവിത്തെ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചേച്ചിയുടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോ വളരെ കോമഡിയാണ് ചോദിച്ചത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്ന അറിയോ നമ്മൾ ചേച്ചി തുടങ്ങിയല്ലേ എന്നാ പാട്ടി വേണം എന്താ ഞാൻ ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ വർക്കിന് മാത്രം ഷൂട്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുന്നേക്കുള്ളൂ അതിപ്പോ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാനാണെങ്കിൽ നാലരക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ എഴുന്നേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് രാത്രിത്തെ ഉറക്കത്തിനെ കാട്ടിലും ഞാൻ ഒരു നാലര അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും സാധാരണ ഒന്ന് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഉറങ്ങും ഒരു പത്ത് മണി വരെ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും മഴയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട സുഖമായി തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആക്ച്വലി വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല ബിക്കോസ് ഞാനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു മോളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് വായിക്കും അത്ര ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവണം ഒരുപാട് കടും കട്ടിയുള്ള ബുക്ക് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സമയം പോവും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മൂവി ഒരു ദിവസം ഒരു മൂവി ഞാൻ കാണും എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ആരെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മൂവി കാണും ദെൻ വോട്ട് ഐ ഡൂ ഇസ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ പുറത്ത് പോകാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ ഒന്ന് മീൻ മസ്റ്റ് ആണ് വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഫിഷ് എന്തായാലും വേണം പിന്നെ അമ്മയ്ക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മ കഴിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള ചേച്ചിമാർക്കും മീൻ വേണം അപ്പൊ മീൻ മേടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കാനോ ഒന്ന് പുറത്ത് പോകും അത് ഒന്ന് ഒന്ന് കാർ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇതാണ് പിന്നെ വൈകിട്ട് പോയാൽ ഈ പറയും പോലെ ടി വി ഓൺ ചെയ്യാം കാര്യം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും അമ്മ അമ്മയും വായിക്കും ബാക്കി സമയം അമ്മ റെസ്റ്റ് എടുക്കും വൈകിട്ട് വാർത്ത തൊട്ട് എന്നിട്ട് സീരിയൽസ് അതിപ്പം ഓരോ ചാനലിൽ ഓരോരുത്തർ അഡി അഡിക്റ്റഡ് ആണല്ലോ ഒരു പത്ത് മണി വരെ അതാണ് ഒരു പത്തര വരെ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഡ്രസ്സ് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും ആ ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ആണ് ഏറ്റവും എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് പെർച്ചേസിങ്ങിൽ ഐ എം വെരി മച്ച് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതെപ്പോഴും പൈസ പോകുന്നതും ഡ്രസ്സ് ഷോപ്പ് അതായത് ആക്സസറീസ് ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇടുന്ന അല്ലാണ്ട് ഐ ഡോ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ചെയിൻ ഇടുന്നത് പോലും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ പോകുന്ന ഡ്രസ്സിനാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഷോപ്പുണ്ട് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ കുർത്തീസ് അതുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇപ്പം അടച്ചു കിടന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പോകുന്ന ജിമ്മുണ്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഡിസൈനിങ് ചെയ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതായിരുന്നു എൻ്റെ
പാർലറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഏരിയ ശാസ്ത്രമംഗലം കുറച്ച് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ സോ ആസ് ഓൾവേസ് നമ്മളൊരു ഡേ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചത് തന്നെയാണല്ലോ അയ്യോ കോഫി പേഴ്സൺ അതോ ചായ ഗ്രീൻ ടീ പേഴ്സൺ ഗ്രീൻ ടീ പേഴ്സൺ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ലിനയ്ക്ക് ഞാൻ കോഫി തരാം ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഒക്കെ ഞാനും വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് മടി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സാധനം ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം സോ വിൽ നോ വോട്ട് ഇസ് ഹർ റൊട്ടീൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പാഠം പോലെ ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഡു ദാറ്റ് പൂജവൈപ്പിന്റെ സമയത്ത് പായസം അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ സീനിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു സീനിൽ വളരെ നല്ലൊരു കറിയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അത് കറി അത് മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പേ അന്നും ചീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ശരി അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചീറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ല ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോവോ അപ്പൊ പോവോ അപ്പൊ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സൂപ്പ് കുടിക്കും ഇവിടെ വീട്ടിൽ ആരിക്കാണ് വീട്ടില് അമ്മ അമ്മ ഉണ്ടല്ലേ അമ്മ പിന്നെ തുളസി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനും അമ്മയും ഉള്ളു ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ അതായത് ഈ വീടിന്റെ എല്ലാം ഈ മറ്റേ ചക്കുളത്തം വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ദൈവയാണെന്ന് അതുപോലെ തുളസി വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം കുഞ്ഞിലെ മുതലേ എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് എന്റെ മോള വളർത്തി എല്ലാത്തിലും കണ്ടാ പറയില്ല പ്രായം പറയില്ല പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും ഫുഡ് സ്റ്റൈലും പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രായം എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും തുളസി ചേച്ചി പിന്നെ ഫുൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ആർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും തുളസി ചേച്ചി എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ നല്ലൊരു ഉഗ്രൻ കുക്കാണ് ഇതെന്നല്ല എന്ത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്സ വേണോ ബർഗർ വേണോ എന്താണെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം വരുമ്പോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നു ശരി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദേവി ചേച്ചിയെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അറിയാലോ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കുസൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അലമ്പ് എന്തിലാണ് വഴക്കടിക്കുന്നൊക്കെ എന്തിനാണ് വഴക്കടിക്കണ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വീട് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒരു സാധനം എടുത്താൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കണ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വയ്ക്കണം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഓരോ ആക്സസറീസ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര പെക്കുലർ ആണ് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വയ്ക്കാം അത് എടുക്കണ സാധനം എടുക്കണ എടുത്ത് തന്നെ വയ്ക്കണം എണീറ്റ് വരുമ്പം തന്നെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബെറ്റൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും എന്റെ ചേച്ചിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാലും ഹോട്ടലിൽ പോയാലും എന്റെ ഒരു ചേച്ചിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അധികം അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു കോളേജിലെ പുലി ആയിരുന്നു കടുവ പുലിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കോളേജില് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് സൈലന്റ് ആണ് 
അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ സംസാരിക്കാൻ പുറത്ത് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സേ ഉള്ളൂ വീട്ടില് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഫസർ ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ആണോ അല്ല സാധാരണ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇല്ല മോളും ബാവായിരുന്നു മോളും ബാവായിരുന്നു ബാവായിരുന്നുണ്ടോ ചെറിയ കുറുമ്പത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്തിലായിരുന്നു ഒരിടത്ത് വിളിച്ചാൽ അവിടെ വരില്ല നേരെ ഓടും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ മിക്കവാറില്ല അമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നോ എനിക്ക് ഞാൻ ഗോതമ്പും ഓട്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ രാവിലെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രാവിലെ ചിലപ്പോൾ ഓട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റവ ഇഡ്ഡി അതിൽ രാഗി ദോ രാഗിയുടെ ദോശ രാവിലെ കഴിക്കും ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് വിളിക്കട്ടെ വിജയമാ നമ്മൾ നാലുപേരാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഇത് തുളസി ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞമ്മയാണ് അതേ ഫാമിലി തന്നെയാണ് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ കുടുംബമേ കൂടും കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടും അത് ആ സമയത്തേക്കേ ഉള്ളൂ കാരണം ഫാമിലിയിലെ വിജയം വിജയമേ നല്ല കുക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വിജയ ഇവരുടെ ഫാമിലി മൊത്തം നന്നായിട്ട് എല്ലാം നല്ല കുക്കിങ്ങും നീറ്റ്നെസ്സിനും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ആൾക്കാരെ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും വെച്ച് തരും തുളസി ചേച്ചിയാണ് അടുക്കളയിൽ കയറില്ല ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിജയം എല്ലാം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തത് തുളസി ചേച്ചിയാണോ ആ ഇന്നിപ്പോ തുളസി ചേച്ചി മോളെ കുക്ക് ചെയ്യോ അല്ലേ മ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അമ്മയും നന്നായിട്ട് കുക്ക് അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആളുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മയും നല്ല കൈപ്പുണ്യാളാണ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ഞാനും എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ മോള് വന്നാലും സണ്ണിലോ എന്നാ ഞാൻ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കയറുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ അടിപൊളി ഫുഡ് ആയിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല നന്നായിട്ടല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഇന്നാളെന്നില്ല രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും മഴയത്ത് റിസ്ക് എടുത്ത പുറത്ത് നമ്മൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ രാവിലെ ഇടിയും മിന്നലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ദേവിന്റെ മീനിങ് എന്താന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് ദേവി അച്ഛത്തിനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വരികയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഫുൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് സോ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതെ ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആണല്ലോ എല്ലാം എല്ലാം മീൻസ് പാർലർ ആണെങ്കിലും കടയാണെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ല ഇറങ്ങാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഭക്തയാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തയാണ് കൃഷ്ണനാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് വരിക പക്ഷെ ഞാൻ ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിലും ഉദയനൂർ ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിലും ഇവിടെ ഒരു കാഞ്ഞിരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അലീനയ്ക്ക് ഈ ഒരു കുഞ്ഞമ്പലമാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു കൃഷ്ണന്റെ ഈ അമ്പലം ഇത് കുഞ്ഞ് ഉണ്ണിക്കണ്ണനല്ല ഇത് കുറച്ച് വലിയ കൃഷ്ണനാണ് 
ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയും ആ ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിലുമാണ് ഞാൻ സാധാരണ വരാറുള്ളത് ആഴ്ചയിൽ ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും പോകാറുണ്ട് അവിടെയാണ് എന്റെ മോളിലെ കല്യാണം നടന്നത് എന്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണം അവിടെയാണ് നടന്നത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങള് ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്റെ മോക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധം അത് ശംഖുമുഖത്ത് ദേവിയുടെ അമ്പലത്തില് പക്ഷെ മോന് അവിടെ ഭയങ്കര എപ്പോഴും പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ വേണമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മള് ഓടി എത്തിയില്ല നമ്മള് താലിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പോകാൻ അത്രയും സമയമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അറ്റ്ലാസ് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അറ്റ്ലാസ് ഉദയനൂർ തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ കല്യാണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അമ്പലത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ഇതാണ് ഉദയനൂർ ദേവി ക്ഷേത്രം എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഗണപതി ഉണ്ട് ഇവിടെ ശിവനുണ്ട് കൃഷ്ണൻ അവിടെയും ഇവിടെ നാഗർ നാഗരാജുണ്ട് പിന്നെ മുരുകൻ അയ്യപ്പൻ എല്ലാരും ഉണ്ട് സോ എല്ലാരെയും കാണാം ഇനി ഞാൻ വളരെ കുറച്ചാണ് പാർലറിൽ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്താൽ പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെറിയ ക്ലീനപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഐബ്രോ പരിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്താ ബിക്കോസ് അവിടുത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാഫിനെയും എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ദി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മീ വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ കയറിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് യൂണിസെക്സ് പ്രസാന്നാണ് പേര് നമുക്കിറങ്ങാം രുചിന മലയാളി അല്ല രുചിനയും നാബി നാബിൻ ഉണ്ട് രണ്ടുപേരാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് പിന്നെ എന്റെ സ്വന്തം പാർലർ പോലെയാണ് എന്റെ വീട് പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് നീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എപ്പോഴും നീറ്റ് ആണ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഞാൻ പണ്ട് മുതൽ ഇവര് വേറെ സ്ഥലത്തായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഇവരാണ് കംഫർട്ടബിൾ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ നോർമലി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഹെയർ വളരെ മണ്ടത്തനങ്ങൾ പലതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്മൂത്തനിങ് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് കൊളമായി ഇതുവരെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഐ ഡോ ഡു എനിത്തിങ് കളറിങ് ചെയ്യും കളറിങ് വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യും ഐ മെയിൻലി ഐ ഡു പെഡിക്യൂർ എന്റെ കാലും കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു പെരിക്യൂർ ക്ലീനപ്പ് അത് വൺസിൻ്റെ മന്ത് ട്വൈസിൻ്റെ മന്ത് അത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരു പ
എനിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഓറഞ്ചോ അങ്ങനെ കിട്ടിട്ട് ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഐ വോണ്ട് വാട്ട് എവർ ഐ വോണ്ട് ഡു ഐ കം ഹിയർ എനിക്ക് റോജിന അല്ലെങ്കിൽ നബിൻ ചെയ്താലേ എനിക്ക് സമാധാനം ആണ് വെരി നൈസ് സർവീസ് ആൻഡ് വെരി പ്ലസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ വരാൻ തോന്നും ആൻഡ് മെയിൻ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് വെരി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ കേട്ടോ എല്ലാ സാധനം വെരി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും താങ്ക് യു നബിൻ ഇവ രണ്ടുപേരും മലയാളികളല്ല യു ആർ ഫ്രം ഭയങ്കര നല്ല വ്യക്തികളാണ് രണ്ടു പേരും കുറച്ച് കുറച്ച് പറയും കട്ടിങ് എവ്രിതിങ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക അതായത് രണ്ട് തവണ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് തവണ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം ഫിക്സ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ത്രീ ഇയർ കോഴ്സിന് ഡിഗ്രി ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി ബി എ ഹിസ്റ്ററി ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മോളുണ്ടായ ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ാണ് <laughs> 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 നിർമ്മല ഭവനായിരുന്നു ആയിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡിഗ്രി ചെയ്തു ഡിഗ്രി ചെയ്ത് എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ അമ്മയുടെ കോളേജിൽ കരമന അവിടെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പഠിച്ച ക്ലാസ് കാണിച്ചു വന്നോട്ടോ അവിടെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് എന്റെ എന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ ലക്ഷ്മി ടീച്ചറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബോബി സാർ ആയിരുന്നു വേറൊരു ടീച്ചർ ആ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് സോ യൂസ് ടു ലവ് ദർ ക്ലാസ്സസ് ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മോളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് സോ ഐ ഹാഡ് ഫുൾ ഫ്രീഡം കാര്യം ഫുൾ ഫ്രീഡം ഇൻ സെൻസ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എന്നെ ആരും പഞ്ചായത്തടിക്കാൻ വരില്ല ആരും എന്നോട് പഞ്ചായത്ത് അടിക്കാൻ വരില്ല പിന്നെ പ്രേമ അഭ്യർത്ഥനയായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സോ ഐ യൂസ് പെർഫോം ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടി ആണെന്നാലും ഞാൻ കയറി ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്യും അതായത് പഴയ രംഗീല പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്യും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് പോകുമെങ്കിൽ നമ്മളാരും മൈൻഡ് ചെയ്യണോ നമ്മൾ മൈൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ആ ഒരു ബലത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും കയറുമായിരുന്നു നമ്മുടെ നേതാവ് ബാക്കിയില്ല ആണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളേതും ഒരു ഇതുമില്ല അവർ അന്ന് ആദ്യം ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ട്രാഗിങ് ചെയ്ത് എന്നെ 
ശരിയാക്കി അയ്യോ എന്നാൽ ഒന്നാമത് മുടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ആ ക്ലാസ്സിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് മിക്സഡ് അല്ല ആദ്യമായിട്ട് വന്നു എനിക്ക് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ചിലർ എൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ നടക്കും പോലെ നടക്കുക ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കഴിപ്പിക്കുക പിന്നി തരിക മുടി ട്രാഗിങ് വാസ് സൂപ്പർ ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ട് എൻ്റെ പഴയ എൻ്റെ പഴയ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് ഫൈവ് ഇയറിന് ചേർന്ന മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴും നല്ല കൂട്ടാണ് ത്രീ ഇയറിനുണ്ടായിരുന്നവർ ഓക്കെ അക്കീപ്പൺ ടച്ച് പക്ഷെ ത്രീ ഇയറിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തത് ഈ ഡാൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാച്ച് ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നത് ടീച്ചർ ടീച്ചറൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഉഴുന്ന് വടയും വാഴയ്ക്ക് പോവും നല്ല കട്ടൻ കാപ്പിയും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറൊക്കെ കാനഡി കൗണ്ടിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യും പോലെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പത്ത് പതിമൂന്ന് പേര് ഉള്ളപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ വരില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി വർഷം ഒത്തിരി വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മി ടീച്ചറുമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് സിനിമ പോലെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ ക്രിസ്മസിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പയ്യൻ സംസാരിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കാണാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പയ്യൻ ആ പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചതിന് എൻ്റെ സീനിയർ ആ പയ്യൻ അടിച്ചു ആ പയ്യൻ ആ പയ്യൻ ആ പയ്യനൊക്കെ ഇപ്പം വലിയ പൊസിഷനില്ല പയ്യൻ അടിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണ് ആദ്യം വന്നപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രണയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുതുതായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ബോധ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ആ ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സിൽ വേറെ കുറെ മെമ്മറീസ് ആണ് ഈ ത്രീ ഇയർ കോഴ്സിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു കോളേജിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കുറെ മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് തവണ ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ രണ്ട് പ്രത്യേക മെമ്മറീസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ബ്ലഷിയുള്ള മെമ്മറീസും ഉണ്ട് പിന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ച മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് എന്റെ ഡയറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പംകിൻ സീഡ്സ് കുറച്ച് നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അത് വാങ്ങിക്കുന്ന കടയിലോട്ട് ഒന്ന് പോവാം അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എപ്പോഴും സ്വന്തം കട പോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് ചേച്ചി സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വയറ് ഫുള്ളാവും ഇങ്ങനത്തെ സീറ്റ്സും ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ കഴിച്ചാലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് നട്ട്സ് ഓപ്പൺ അതുകൊണ്ട് സജ്നാസ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ചീസ് കാശു പിന്നെ മെക്സിക്കൻ സൽസ ഇത് നമ്മുടെ ഒത്തിരി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് പാർട്ടി മിക്സ് എന്ന് പറയും വോൾനട്ട് ആൽമണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് വാങ്ങുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല 
മധുരം കുറവാണ് അതാണ് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഷുഗർ ആയിട്ടുള്ളവർക്കും പിന്നെ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് കൂടിയ മബ്രും ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ സൗദി ഡേറ്റ്സ് തന്നെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട് അത് കുറച്ച് മെഡിസിൻ വേദ്യു ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടും അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ ലോ കാർബ് ഫുഡ് അങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാം നമ്മുടെ സോസ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എം ജി റോഡില് ഉണ്ട് ഷോപ്പ് ഇവിടത്തേന് നമ്മൾ മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഹോം ഡെലിവറി ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ദൂരോട്ടുള്ളവർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങൾ വരാനാണ് നേരിട്ട് വരാനാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും നമുക്ക് പുതിയ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും നേരിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് കൊറിയർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അയ്യോ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ശരി താങ്ക് യു ബൈ ബൈ എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും വലിച്ചു പേര് കഴിക്കാനാണ് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് പേര് എന്തെങ്കിലും സൂപ്പോ സംതിങ് നമ്മള് മോളും മോളും മോനും വരും ഡേൽക്കാം പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രപുരി ാണ് കല്യാണം 
ഇതിനുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഞാൻ ഞാനൊരു എന്റെ മോളുടെ എന്റെ മോളുടെ ചുമ്മാ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഗോ ശരിക്കും ബർത്ത് നാളെയാണ് നാളെയാണ് ആ പ്ലാൻ സംഭവമായിരുന്നു നമ്മൾ കേക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങാനായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒരു കോള് വന്നു എവിടാ ഞാൻ എത്തിയില്ലെന്നുള്ളത് ആ കോള് ഞാൻ വരണ്ട് പോയി അതെ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ബർത്ത് ട്രീറ്റ് നമുക്കുള്ള ട്രീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു ട്രീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്നുള്ള സംഭവം അല്ലെ ഇവരുടെ കല്യാണം ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തൊരു കല്യാണമായിരുന്നു നമ്മുടെ കല്യാണം അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ മോളെ പറ്റി പറയുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ മോളെ മിസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഐ കുഡ് റിലേറ്റ് ബിക്കോസ് എന്റെ അമ്മ ഇതേ സീൻ തന്നെയായിരുന്നു അതുവരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അടിയായിരിക്കും പക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം പോവുമല്ലേ പണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ ആൽബം ഒക്കെ നോക്കുവാണ് അപ്പം അമ്മ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വട്ടി ഒരു കാലം ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ കല്യാണം അപ്പം ആ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കരയുന്ന കണ്ടാൽ തോന്നും വേറെ കൺട്രിയിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മേടിച്ചു അമ്മ എന്തിനീ വട്ടിയൂർക്കായി പോകുന്നത് വളരെ മോശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ ദൻ വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പി അന്ന് രാവിലെ തൊട്ടേ ഞാൻ കരയുന്നു ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ വേറെയാണ് ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഓ എനിക്ക് പഠിക്കൽ കാര്യമില്ല എന്റെ ക്യാമറ എന്തായി കാണുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലവ് സ്റ്റോറി അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇനി അറിയുന്നത് നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ലേ അല്ലേ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഹോട്ട് ആൻഡ് സോ സൂപ്പ് ആരായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് അത് നമുക്ക് പറയട്ടെ വീൽ ടോക്ക് രണ്ട് ലണ്ടനിൽ <laughs> 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 മോള് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലക്ഷറി ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് പോയതും സെയിം ടൈം ആയിരുന്നു ലൈക്ക് ശരിക്കും അല്ലെന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഇതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാ വിചാരിച്ചത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നീട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര നല്ല ബോണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊന്നുമില്ല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പുറത്ത് അവിടേക്ക് പോയി ആ ലണ്ടനിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വിട്ടു പോയി നീ അപ്പൊ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യില്ല ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ യൂറോപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ട്രാവൽ ക്വൈറ്റ് ബിറ്റ് അപ്പൊ ഇറ്റലിയിൽ ആപ്പത്തേക്കും ഈസി ആയിട്ട് ട്രാവൽ സോ അങ്ങനെ ലൈക്ക് വി ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിങ്ങനെ പോവും അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് അറിയുന്ന ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലേ 
അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോര അത് ഞാൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ചിലർ പറയാം അറിഞ്ഞിട്ടും എത്ര പേർക്ക് തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോയില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വി ഷുഡ് ഓൾസോ ബി ടേക്ക് സോ മച്ച് ഓഫ് എഫേർട്ട് വി ടേക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാം രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും കൂടി സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്സ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഗുഡ് അപ്പൊ എന്തായാലും അതുപോലെ രണ്ട് ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള രീതി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിയാം ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഷീ നോസ് വെരി വെൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാനല്ലോ ഷീസ് വെരി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അത്രയും ടാലന്റഡ് ആണ് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അമ്മയും സീരിയസ്ലി <laughs> 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 ാണ് സോ അച്ഛൻ ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് വെജിറ്റേറിയനായി ഞാൻ എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയാം എന്നെ ആരും ഫോസും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം വെജിറ്റേറിയനായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പക്ക നോൺ വെജ് രാജസ്ഥാനിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടില്ല സ്വീറ്റ് ലസി താലി രാജസ്ഥാനി മീൽസ് പഞ്ചാബി മീൽസ് 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 എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും പറയും കഴിച്ചു വയ്യ അത് കഴിഞ്ഞ് വിരുന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ വിരുന്നിന് കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിരുന്നിന് പോയത് ഓയ് ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഹാപ്പി ഹാപ്പി അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഇവരെ വിടാം ഇവരെ വിടാം 
ഞാൻ വരണെങ്കിൽ അറിയാലോ നമുക്ക് കിട്ടും മീൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു കോസ്റ്റ്ലി പിന്നെ എന്ത് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ടൈപ്സും ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഐ വോണ്ട് മഴ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിന്ന് എല്ലാം കഴിയാറായപ്പോ മഴ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോ ബട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ കുട പിടിക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു നേരം നിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടി ആദ്യമായിട്ട് കാരണം മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെ പുതിയ പ്രോജക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് യൂഷ്വലി എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് ഇടാൻ വേണ്ടി സ്വയം ഒരു ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ടൈപ്പ് ആവില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ മറ്റത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു സീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ബി ലൈക് ഞാൻ കുഞ്ഞു സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെവന്റി ഫൈവ് എപ്പിസോഡ്സ് ആണ് സെവന്റി ഫൈവ് എപ്പിസോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും പോയി ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ മാസവും ആറ് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പത്ത് ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെയിം ഭാവിയിൽ ഇനി ഇപ്പം മക്കളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു സണിലോ സ്പെഷ്യലി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ ഒക്കെ പോലെ വരുമോ ഒരിക്കലും ഞാനൊന്നും പറയില്ല ബിക്കോസ് അന്ന് അങ്ങനെ സാധനം സംഭവിച്ചു നല്ലാണ്ട് ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് ടെൻഷൻ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉച്ചക്ക് കഴിച്ച ഫുഡ് എല്ലാം ബേൺ ചെയ്ത് കളയാൻ ചേച്ചി റെഡിയാണ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ബേൺ ചെയ്യാണ്ട് കാരണം ഫുഡ് കഴിച്ച ഫുഡിന് വിഷമാവില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് 
ഇങ്ങനെ <laughs> 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 എന്റെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം അപ്പ ബോഡിയാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക് വയറുണ്ട് പക്ഷെ വയർ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടില്ല സോ ഐ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ അപ്പ ബോഡി പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണമല്ലോ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ കുറെ വർഷമായിട്ട് വലിയ ക്രേസ് ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്രേവിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മടിക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ മഴ എന്നെ ചതിച്ചു എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും മഴ കാരണം നമുക്ക് നടന്നില്ല എല്ലാം നടന്നു പിന്നെ നടക്കാത്തത് ഞാൻ മീൻ മേടിക്കുന്നതും മഴയില്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാമായിരുന്നു ബിക്കോസ് മീൻ മലക്കറി അത് ഡെയിലി ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മള് വിട്ടുപോയ ഇനി നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ എല്ലാം മാറി മാറി നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നല്ല എല്ലാ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പഴയതുപോലെ എല്ലാം മാറി വരികയാണ് സോ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു മോർ അല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നോർമലും അതിനെക്കാട്ടിലും പണ്ടത്തിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും നല്ലതെല്ലാം വരട്ടെ ലൈക്ക് ഇൻ എവറി ഫീൽഡ് എല്ലാവർക്കും സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് ലക്ക് 
ഗ്രൂപ്പിനോട് Uh, be happy and uh, leave start loving yourself uh, loving yourself yeah enna namukku idakke cheyan thonum appo namukku idakke cheyumbodhekku namukku oru energy kofna madi vidichu irikkadirikkan thonum adutha kaaryangal cheyan thonum means idu kaiyna odane namukku endhenu cheyan thonum angane oru day mumbotu povum namukku bore adikkilla nalla kaaryam appo idakke ellarum practical aayittu life la use cheyan nokka appo endhalum thank you so much we'll meet next time till then till then bye 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 share about